Num cinema às escuras, as imagens produzidas em Hollywood movem-se perante os nossos olhos. Mas se lhes tirarmos os sons que as acompanham... Roubamos o impacto a todos esses fotogramas mágicos. Bem-vindos ao mundo pouco conhecido e ocasionalmente ruidoso dos especialistas de efeitos sonoros. O seu trabalho é criar a banda sonora que acompanha os filmes. Isso significa muitas vezes fazer os sons todos a partir do zero. Em seguida iremos espreitar, atrás do microfone do filme de Blake Edwards, o filho da pantera cor-de-rosa, enquanto os técnicos de som criam os ruídos da caspa. Viajaremos também no tempo até aos primórdios dos efeitos sonoros com este gorila lendário. E conheceremos o inovador que criou o termo design de som para o seu trabalho em Apocalypse Now. Hoje saudamos os sultões do som em A Magia do Cinema. As filmagens de O Filho da Pantera Cor-de-Rosa estão a terminar. Até agora, a equipa de produção tem-se concentrado na captação de imagens. Os sons também são captados, mas muitas vezes a qualidade do som não corresponde à das imagens. Enquanto milhares de metros de película são montados, dando origem às cenas finais, o desafio imenso de aperfeiçoar, substituir e muitas vezes recriar as pistas sonoras cai sobre os ombros da equipa de design de som. Nós nos tornamos como fixing e post people. Nós podemos fazer o diálogo, podemos fazer os efeitos, podemos fazer quase tudo. O seu trabalho basicamente é fazer tudo que está acontecendo realmente naquele momento. Kay Rose, que supervisiona a montagem do som do filme O Filho da Pantera Cor-de-Rosa, é um membro conceituado da comunidade cinematográfica de Hollywood há quase 50 anos. Foi a primeira mulher galardoada pela Academia devido à montagem da banda sonora do filme O Rio, em 1984. Os outros filmes incluem Gente Vulgar, O Príncipe das Marés e A Casa do Lago. Como diretora da montagem de som, é responsável pelo design sonoro geral, esfiando uma equipa de 30 pessoas. Um desses profissionais altamente especializados é o editor de efeitos sonoros Mark Mangini. Mark e a sua empresa, a Weddington Productions, são responsáveis pela criação, concessão e montagem do filme O Filho da Pantera Cor-de-Rosa. Huh? Se viram os salteadores da Arca Perdida Star Trek 1, 4 ou 5, o micro-herói ou aladino ouviram o trabalho premiado de Mark Mangini. Isso é bastante bom, então gostamos disso. Most people may not know that the microphone that's there on the set as they're filming isn't picking up all the sounds that you hear when you're in the theater when you see the finished product. Although that's certainly the sound editor's job is to create that illusion. So we will analyze the soundtrack for what's missing and determine how to best finish it. 313. Scene number 313 is Omar's Cafe. Okay, I've now set up a scene, and I'm now, uh, in sequential order, I'm going to decide what sounds we need to put in this scene. Once we've run the picture, we create a list. From that list, we, we begin to delegate responsibility, and we compartmentalize sound. There's what we call foley, which is the recording of footsteps and incidental props and movement. ADR and Walla, which is the re-recording of dialogue and group ambiences, if you will, uh, crowd sounds uh, specific to the picture that we don't have. Then there will be sound effects, uh, you know, the very obvious ones being things like gunshots and door closes and car skids and things like that. We, those sounds always need to be augmented. I do the waiter. I could do them both, really, because the other guys just... O diálogo é a base de qualquer filme. A ADR, substituição automática do diálogo, é o processo de corrigi-lo e aperfeiçoá-lo. 
Para esta cena ruidosa na Caspa, a supervisora do diálogo, Vicky Sampson, dirige os atores numa sessão de ADR. Aqui num estúdio de dobragem da Warner em Hollywood, 14 pessoas reproduzem o ruído de fundo de dezenas de foliões. A lot of ADR is uh, group looping, which is done with the characters in the background of a scene that are instructed on the set not to speak so that they can have clean tracks for their main actors. I'm going to kill you. Agora, Vicky está a utilizar a ADR de grupo para dar mais autenticidade aos locais exóticos. In the Casbah scene in Pink Panther, they're in, in Lugash, so it's an imaginary city. So we had a couple of Arabic speaking men, a couple of French speaking women, and then we had uh, like four others who could replicate Arabic ease. And once it's all thrown in there together, it can sound like it was supposed to sound. A ADR também é frequentemente usada para substituir falas individuais. Não é invulgar voltar a gravar todas as palavras que uma personagem diz. Dark women with blue eyes and full red lips who smell like night blooming jasmine and taste like a warm mango. <laughs> Wormy mango. Warm mango. I should make, I should be saying worm. worm. That's what I should do, don't you think? Oh worm mango, yes, we gotta do one. Sometimes a director wants to change performance of an actor. Sometimes they want to revoice, use a whole different voice than the original actor. Yeah, it's weird when you play them all back together and see a flow of things. And tastes like a worm. Mango. <laughs> worm. 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 Yeah. Mango. Yes. <laughs> we looped the Deborah Ferentino scene because in the uh, when they did that take, his voice was so projected and hers was so soft that the director was concerned that the balances would be off. Here we go. Take 14, X 703. Here we go, Tom. Worm. Mango. Is that a sync on that? Looping is a very hard phase of this, of this sound process because you're trying to recreate a performance that was done to other actors on a, on a bare stage with a headphones on with beeps coming at you and, and you have to watch your mouth and a lot of actors haven't seen themselves before on the screen. Worm mango? Why don't you print them both and I'll just play with them. Okay. Yeah. It's like putting together a big puzzle and snipping out the little pieces you don't want and putting in the, the pieces that you don't notice. And uh, it's a very unrecognized phase of sound work because if you do it well, you don't notice it. And you shouldn't notice it. It should just be as if that was the way it was recorded on the set. Who smell like night, blooming jasmine, and taste like a warm mango. Warm? Mango and honey. A substituição do diálogo permite que os espectadores ouçam os atores com tanta nitidez como os veem. Mas algumas das feitiçarias mais complicadas do processo áudio começam quando os atores param de falar. Quando King Kong foi distribuído em 1933, as longas metragens sonoras existiam apenas há seis anos. Com toda essa epopeia fantástica, escreveu praticamente o manual dos efeitos sonoros. O trabalho áudio era espantoso, centrado em torno de um conde de faz de conta e de feras pré-históricas. Todos estes sons tinham de ser feitos a partir do nada, uma tarefa assustadora que caiu sobre os ombros do novo diretor de efeitos sonoros da Arquia, o Murray Spivak. I was very happy with the way King Kong turned out, because it was a tremendous challenge. And I hadn't the slightest idea what I was going to do with it. O que possibilitou o trabalho de Murray em King Kong foi o desenvolvimento da tecnologia de regravação. Até então, tinham de gravar o som ao vivo. I had to make all of these sounds uh, simultaneously when they were shooting a picture. We only had one soundtrack, and all the sound had to be done at the same time. Shoot. 
Na altura em que King Kong foi produzido, Murray teve acesso a máquinas portáteis que gravavam o som na película. Tendo a liberdade de levar esses engenhos para o terreno, Murray gravou previamente o rugido do leão. Depois lhe gravou em estúdio, alterando-lhe o tom e criou o grito feroz de King Kong. I found that if I lowered a octave, it would be at half speed. Then I took a tiger roar and then I put that backwards against the lion roar. You couldn't uh, detect what it was. And we knew it, there was no bass singer that could sing that low, so I knew that I was on the right track. Prosseguindo a obra inspirada de Murray Spivak, as técnicas de gravação de som e de sincronização continuaram a evoluir. Hoje em dia, tal como o diálogo pode ser regravado, também os passos, o vidro a partir-se e até as correntes de uma dançarina do ventre podem ser reproduzidos e manipulados através da técnica de produção de ruídos de cena. O estúdio encontra-se equipado especificamente para gravar centenas de sons de filmes, num ambiente controlado com microfones muito próximos. Mesmo que um som gravado durante a filmagem seja adequado, pode ser melhorado. It started out with mainly replacing footsteps or adding a few specific props here and there, maybe a crash or something like that. Now, like you virtually replace or re-record nearly every single sound in the movie. Uh, we'll sweeten the table crashes there on channel 15. On channel. O supervisor da produção de ruídos de cena, Chris Flake, colabora com os artistas Alan Ewer e Kevin Bartnoff para produzirem mais de 20 ruídos diferentes só para a cena da caspa. Why don't you, you stay with do? stay with the cloth that he'll put around the guy's neck okay. and I'll stay with his hood. Okay. It's a lot easier to record it on the Foley stage because the Foley artists or Foley walkers can actually perform the prop movements right along with the actor or actress on the screen. Some of the things we specifically wanted to highlight were the sort of the domino effect of, of Clouseau Jr. cascading into everybody at the bar and all the tumbling and body falls. All of the plates that were on the tables and all the drinks and all the different sounds that could be created that way that would help help the humor of the scene. I mean, the, the scene is, is funny to begin with. It has that sort of slapstick, broad humor. And then the sound effects can really enhance it by, by punching up certain impacts and, and highlights of that. A produção de ruídos de cena pode reproduzir milhares de sons altamente especializados entre as paredes de um estúdio. Os designers têm muitas vezes de aventurar-se muito longe para captar os sons de que precisam. Esta cena precisa de um carro a diesel arquejante. Ezra Dweck está a reproduzir esse som num estúdio de proporções um tudo nada maiores. O deserto do sul da Califórnia. O que estou recordando aqui, esta coisa interior, vai ser sort of usada para smoothar os the interior car shots a lot of times on the set i think we've the cars are being towed along with the camera car anyway so there is no yeah. engine sound Ezra está a gravar os ruídos deste carro pois o automóvel da pantera cor-de-rosa inclui interiores exteriores e praticamente todos os sons que um automóvel pode fazer accelerate maybe downshift and hit the accelerator when you go by okay something to spice it up and make it a little more interesting the main concern on the set isn't always to get the best sound effects because they know that they can send someone like me out later to do it. I dare say that's the best one yet. Uns sons podem ser gravados em estúdio e outros sob o sol ardente do deserto. Mas uma boa parte dos efeitos sonoros no cinema é concebida em computador pelo editor de efeitos sonoros. That's better. A 
Apocalypse Now, do realizador Francis Ford Coppola, é um dos filmes mais controversos de sempre. No ecrã, a representação vívida do caos da Guerra do Vietnã foi incomensuravelmente realçada pela sua banda sonora, vencedora de um Oscar da Academia. I think that our arc life can be more interesting. I wish there was a little more we could get out of the, the, guy, the helicopter in the sky with the guys hanging on it. Just to, so that the audience can say, oh, you hear that? That means they're being nice to them. Em Apocalipse Now, aquilo que os espectadores ouvem afeta-os tanto como aquilo que vêm. Isto deve ser em grande medida à inovadora banda de canais múltiplos do Walter Murch. Um, update from one... 55. Com a sua sobreposição de sons aparentemente surrealistas, Murch elevou a montagem de som ao nível de uma forma de arte. Along with making it visually spectacular, Francis wanted to make it sonically spectacular uh, on two levels. Technically, to do something that hadn't been done before, and then artistically, to try to do something that hadn't been done before. The technical part of it was to turn the film into a quadraphonic setup so that we could move any sound across the whole 360 degrees of the space of the room. Artistically, we wanted to do a soundtrack that was in keeping with the sound of the war. A ocupação de Coppola com o realismo levou a colocar a lancha da patrulha utilizada nas filmagens nas Filipinas, no seu rancho, na Califórnia, para uma sessão de produção de ruídos de cena. Basically, we made the, the world into a Foley stage. As a result, we got dynamics and movement uh, and reality to the sound that sometimes hard to get. In the confines of a, small stage. a experiência de Walter em Apocalypse Now levou a inventar o termo designer de som para descrever o seu papel no filme. Eu pensei que era como um equivalente sonico de design interior, no sentido de que eu tinha sido dado um espaço de espaço para trabalhar, uma room com quatro paredes, um ceiling e um floor, e eu fui obrigado a hang sound, a fill esse lugar com sound. Os progressos da Walter Murch e dos seus contemporâneos no campo do áudio nos anos 70 foram apoiados pelo moderno uso da tecnologia digital. Os computadores permitiram uma manipulação mais rápida, fácil e complexa dos efeitos sonoros. Neste ponto do filme, o filho da Pantera Cor-de-Rosa, que não pode ser dito por um ator ou gravado num estúdio de ADR, tem de ser criado por Mark Mangini. A clay sound, you want like a, or a, you know, some pop, comic, cartoony-like sound, so we'll have to create that. What I pulled was 135656, which is some sort of burbly, liquidy face flatulation. That's the one. In electronic media, like a digital workstation, you have that sound, but now you have other tools online in the editing system that will allow you to slow it down, speed it up, play it backwards, manipulate the sound to more accurately complement a picture. Okay, well, that's good. They have some choices. What? Com todos os elementos de som colocados no filme, a última fase é a mistura final. Esta tarefa cabe à supervisora da montagem de som, Kay Rose, e aos três técnicos que a assistem. Hundreds of elements are mixed down into three elements, music, effects and dialogue. And then they are balanced one against the other to make a track that's played in the theater. I think we can get far better balances than what we've had before. Yeah. Okay. And make it more exciting, because that's that's the we'll, thing that carries. We won't er, we won't erase anything though. We can just we can just manufacture a new crowd. As long as we can make it, we'll make it better. Better than it is. Yeah. Right. We'll make it better. Combinando cuidadosamente milhares de sons diferentes, Kay e a equipa pegam num pedaço de película praticamente sem som e criam um filme onde não se notam quaisquer rasuras. Esta é a cena da Cachoeira, tal como foi filmada. And action. Agora acrescenta-se um grupo em ADR. Oh. Ruídos de cena. Efeitos. 
Com a adição da música, o trabalho áudio fica terminado. Quando os espectadores do mundo inteiro virem o filho da Pantera Cor-de-Rosa, poucos irão reconhecer o contributo de quase 30 pessoas e o fruto de milhares de horas de trabalho penoso. Mas essa é a melhor prova dos esforços de Mark Mangini, Kay Rose e de toda a equipa de som. If you are brought out of the film and you're aware that you're sitting in the theater watching a movie, then you failed. The most important thing to me is that the audience comes out feeling very happy they saw the picture and say, boy, that was a good two hours I spent and I had a lot of fun. Os designers de som orgulham-se dos seus contributos não publicitados para o cinema de Hollywood. Quando o filme começa e o som vai subindo, pode não ser evidente de imediato, mas os espectadores estão a ouvir e aquilo que escutam é magia. Quando os realizadores trabalham para fazer cenas de ação com explosões em grande escala, todos os implicados sabem que a pirotecnia é tão perigosa como parece no ecrã. Devido a este risco sempre presente, os efeitos pirotécnicos exigem a arte e o cálculo exato de especialistas muito experientes. You guys need as much protection as you can. You're on just on the bounds of the debris getting you. Okay, effects are ready, everybody. Durante a filmagem dos efeitos pirotécnicos, o controle do cenário é entregue a pessoas de nervos de aço, conhecidas neste meio como os homens da pólvora. Os rostos e os nomes destes especialistas são pouco conhecidos e é raro receberem prémios ou reconhecimento público, mas no ecrã têm um impacto enorme. Preparem-se para se abrigarem, pois vamos presenciar uma série de explosões e, por fim, a destruição do cinema de uma pequena cidade canadiana. Depois recuaremos até aos finais dos anos 70 para voltarmos a viver as tempestades de fogo de Apocalypse Now. Entrem no domínio explosivo da pirotecnia de Hollywood, a seguir na segunda parte de A Magia do Cinema. Gibson's Landing, na Colômbia Britânica, Canadá, a 40 minutos de distância de Vancouver, por barco. Os 2.500 residentes de Gibson viram uma equipa de filmagens transformar a sua comunidade numa aldeia de Nova Inglaterra, para a versão em grande ecrã do filme de Stephen King, Needful Things. O coordenador de efeitos especiais, Gary Poller, tem sido responsável pelo planeamento e a execução segura de várias explosões espetaculares. Action, Gary. Is everything okay over here? Yeah, we're fine. Okay. Power, um conceituado pirotécnico canadiano, fez efeitos especiais em filmes como Os Acusados e Iceman e nas séries televisivas MacGyver e Wise Guy. Os nove anos em que Power trabalhou como bombeiro deram-lhe uma compreensão ímpar dos riscos da sua profissão. Uh, Duncan, you flood us a light around up to here. My job in this picture uh, is to design the destruction of a town and make it cinematically spectacular as possible. First thing we're going to do this morning is go over that, pull those half rounds off. It's very important to have a crew you can trust. Uh, my first assistant, Jeff Butterworth, is, is uh, very important to me. He's the guy that oversees all the powder. This is a fairly big show, so we've got two crews of six people working day and night on, uh, on different things. Just barely there. I have a 40 foot trailer equipped with everything a director could ever want. We've got flame bars to create fires inside of buildings. I have smoke machines to create fog banks. We've got uh, um, squibs to uh, do bullet hits, uh, simulate small explosions. Everything you could ever want is on this trailer. And it's portable. And we're quick. <laughs> Agora, para a maior explosão deste filme, Pollard planeia destruir o cenário principal, a loja de antiguidades de nome Needful Things, Coisas Úteis. O designer de produção, Doug Higgins, supervisionou a construção deste e de vários outros cenários no centro da cidade. Infelizmente, este lugar pitoresco fica mesmo em frente de quatro depósitos de combustível. Over here is a uh, church, which we built in this little park. 
And then in another little park over here, we put our main set, Needful Things, um, a house which we have to ultimately blow up. And so we created this whole community right within this section here. Can't you score and cut a section in here so that the idea is that this stays and the rest goes? Com o olho na segurança, Higgins sente colaborar estreitamente com a equipa de efeitos especiais. Escolhe materiais leves para diminuir o perigo de que os fragmentos projetados pela explosão firam alguém. A equipa de efeitos especiais enfraquece as vigas de suporte e basta uma força mínima para destruir o edifício. O realizador Frazen Heston reúne a equipa para explicar como quer que a cena seja representada. Sim, isso é um bom shot. Então, Tony, você quer pensar sobre se você quer usar o grande crane ou o que... Eu acho que é a única maneira que podemos fazer isso, não é? Chegar para cima. Bem, infelizmente, não temos que estar acima do steeple. Certo. Obrigado a Gary. Eu quero falar sobre posições de câmera. I want to talk about uh, Bill's stunt people, where they're going to be, where Gary says it's safe for them to be, uh, where Gary's going to blow the thing when we get to it. Como o cenário fica mesmo em frente dos depósitos de combustível, a explosão tem de ser cuidadosamente controlada. Now, Gary, where are you going to be? Well, I was going to be right here in the center of town, next to the uh, fuel tanks. Uh -huh. I figure if they go off, I want to be the first one out of town. And <laughs> <laughs> you will be. You will be. Yeah. Heston está preocupado com os duplos nesta tomada de imagens que será a única. It's very important that we determine the path that these guys are going to run. Exactly. I don't care how far away they have to be because I can just put a lens farther back. Yeah. yeah. But no collision. They don't want to deviate because if right. they deviate, if they leave my shot, if they dodge, then I'm <coughs> bomb. Os realizadores querem as maiores explosões possíveis. Submetido a esta tensão, cabe ao pirotécnico decidir onde deve parar. Não. Gary sabe que os espectadores esperam explosões espetaculares, mas tem de manter o equilíbrio entre o que é espetacular e o que é seguro. Criar uma cena de combate épica nos anos 20 e 30 era quase como entrar em combate. Em filmes como The Big Parade, cavaram-se trincheiras e colocaram-se minas e dinamita em dezenas de hectares. Estas cargas de dinamite no solo duro e argiloso do sul da Califórnia causaram fragmentos semelhantes a rocha que atuavam como verdadeiros estilhaços de granada. Nunca foi preciso dizer-se aos atores para porem os capacetes. Faziam-no para salvarem a vida. As próprias câmaras foram colocadas dentro de gaiolas protetoras em aço. Espalhados pela paisagem, havia quilómetros de fio ligados às cargas de dinamite. Cada bomba causaria a morte ou desfiguramento a uma série de homens se o técnico se enganasse a primeiro o botão. Os powder men tinham nervos de steel. As cenas que estamos rigging aqui podem ser just as dangerous, though. Como se vê neste gráfico, Powler e a equipa conceberam uma explosão complexa para destruir a loja de antiguidades Needful Things. Na primeira de quatro fases, farão explodir morteiros por trás das janelas e da porta da frente. Em seguida, um cabo explosivo seccionará o telhado e as paredes. Depois, explodirão morteiros de estilhaços. Finalmente, bombas de combustível e de naftalina provocarão um incêndio. Então, nós começamos a olhar para o debris que vem down e depois vamos pegar as peças. Não take two. O morteiro é um recipiente de aço com uma bomba de pólvora negra no fundo. Enche-se depois de serradura, pedaços de cortiça e madeira de balsa. Uma vez incendiada, a bomba projeta a cortiça e os pedaços de balsa, dando a impressão de que se trata de madeira arrancada ao edifício. A equipa de pirotécnicos tem de preparar o edifício de modo a que nenhuma das explosões destrua os fios das explosões seguintes. Se tal acontecesse, algumas cargas ficariam por detonar, deixando uma bomba relógio potencial no meio dos destroços. Cada junção é ligada a um cabo principal e verificada com um galvanómetro para ver se há rupturas no fio. These are all numbered, so we got to have one wire here, one wire here, one wire here, one wire. We get six wires, so we start here and leave one here, pull back, leave one there, pull back, leave one there, pull back, leave two here. Okay, that's that's the plan. 
Para seccionar as paredes e o telhado, a equipa usa Prime Accord ou Dead Accord. Feito com um tubo fino e flexível, cheio de um poteiro explosivo chamado PTN, o Dead Cord desintegra tudo aquilo a que esteja preso. This stuff burns at uh, approximately 4 miles or 22,000 feet per second. So if you were to dial from Vancouver to Los Angeles, uh, by the time you got there on an old rotary phone, so would this. Enquanto a equipa de Pollard prende o fio explosivo às paredes e ao telhado, Jeff Butterworth regressa ao acampamento base e prepara as bombas. Para se manufaturarem bombas de pólvora negra, deita-se uma certa quantidade de pólvora num saco de plástico. This is a small Omni Spark. Usa-se um acendedor eletrónico para incendiar a bomba. Este tipo de trabalho exige uma licença governamental só concedida a quem tem anos de formação, experiência e total conhecimento das leis e regulamentos de segurança. These are taped hard with a roll of electrician's tape, so we get lots of strength for them to break apart and it gives you a bigger bang. Of a scale, it would be hard to say exactly how much this would push, but it would definitely remove my hands and arms. So. <laughs> Juntamente com as bombas de pólvora negra, usam-se outros materiais de combustão mais lenta para dar forma e cor à explosão. É isto que provoca as enormes bolas de fogo que se vê no filme. Nós temos aqui o que são bombas de linha, que é uma bomba de 15 pão, e há uma dessas bombas de pólvora negra no centro disso. É uma bomba química que nos dá uma bomba de fogo de 45 pão for this 15 pound bomb with lots of dark colors. It's got the reds and the blacks, and it doesn't stick like gasoline. If gasoline went up against the side of a building, it would stick and burn, whereas this just burns up in the air and it's gone. Over the years, effects guys have come up with different ways of creating fireballs, and it's, it's been a challenge. Uh, but I think my, my favorite one, along with everybody else, has been the uh, the one created by Eddie Flowers and Joe Lombardi in, in Apocalypse Now. I mean, that was spectacular. We all lived to create that explosion, done by the masters. Trabalhando juntos nas Filipinas em Apocalypse Now, Eddie Flowers e Joe Lombardi enriqueceram enormemente a experiência da pirotecnia. Take any other run that's over there and wipe that whole side out. Flowers criar as explosões e incêndios para filmes como Red Badge of Courage, Tora 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 e A Torre do Inferno. Lombardi era diretor de efeitos especiais há 25 anos. O seu currículo inclui os filmes O Padrinho, Do Fundo do Coração e A Costa do Mosquito. Ambos são lendários no campo da pirotecnia. Eu acho que no Apocalipse nós usamos cada explosivo que an effects man has ever used. We were there over 10 months, but all of our explosives that we had planned on using for the entire show was gone within the first month of shooting. When we started our explosives, the first one was a bridge and the entire village that we blew up. But even I did visualize that the Napon run would be as big as it was para a cena do ataque à aldeia, Flowers e Lombardi planearam com o realizador Coppola uma das maiores explosões jamais vistas no cinema. We put in 600 feet of plastic tubing that was 6 or 8 inches in diameter and we put two ends up on it and filled it with gasoline. Took us two days to fill it up. Along with that pipe We put explosions in drums that was filled with gasoline and we spaced them so as the airplane made its run, we would fire these individual charges off. Flowers e Lombardi proporcionaram a Robert Duval o cenário perfeito para uma das falas mais memoráveis do cinema. Para Gary Pollard e a equipa, cada explosão é potencialmente tão perigosa como uma descarga de napalm em grande escala. 
Na explosão de Needful Things, a situação é particularmente arriscada porque o edifício a destruir fica no centro da cidade. Shall we go into the one hour lockdown? A loja de antiguidades transformou-se numa arma carregada. Contendo 750 metros de cabo explosivo, 30 bombas de pólvora negra com meio quilo e 10 com um quilo. 7 bombas incendiárias de naftalina e 135 litros de combustível de aviões, tudo preparado para explodir durante os 4 segundos e meio da explosão. Apesar da fadiga, os elementos da equipa de efeitos especiais testam meticulosamente todos os sistemas de detonação. Entretanto, os duplos dos protagonistas Ed Harris e Bonnie Battaglia, juntamente com os outros 11 acrobatas que fazem de residentes locais, vão entrando para o cenário. Quando as explosões começarem, fugirão da loja de antiguidades. Devem seguir o caminho marcado e ficar livres de perigo antes da série seguinte de explosões violentas demolir o edifício. Okay. Okay. Anything in between? No, no. So keep your heads down. Very important. You have to be on time, in position. I, I can only stress this. We cannot have you half a step behind, but we can't have you half a step ahead. The first explosion to take place is that window. That's explosion number one. And on the second explosion, that door is leaving here at Mach 5. At that time, we detonate the GAC bombs, which is throwing all this stuff in the air, and two fuel bombs that are going to light it up cherry red in here, okay? At about half a beat behind that, the roof is loaded with almost a thousand feet of 200 grain and 100 grain deck cord. When that goes off, then all these boards in here get cut along this, what we call the AB wall. That gets cut and the roof starts caving in from the other side. O coordenador dos duplos, Bill Ferguson, certifica-se que a sua gente percebe bem onde deve estar na altura da explosão. We saved all the balsa wood for the actors. It's very important. You've all got to think your stuff through. If we don't get take two, it's too big. Fowler é o responsável pela segurança. Okay. Se fez mal os cálculos e a explosão for grande demais, os pedaços a arder podem incendiar os edifícios vizinhos. Se cronometrar mal as coisas ou um duplo não cumprir a marcação, alguém pode ficar ferido ou morto. 35 minutos from now, the switch is going to get pulled. This is where you get down to the crunch where you know, your, your weeks of planning have got to pay off. Every, everything that we do is, is uh, you know, it's brought down to one button. When you push it, it don't go or only half of it goes and uh, it wasn't successful. So it should be successful. I'm happy. I'll be happier when, uh, when it's over. Os bombeiros voluntários fornecem autotanques e pessoal, trabalhando com Pollard, erguem barricadas para impedir os espectadores de se aproximarem demais da explosão. From here, I get everybody off the street, and I, the last thing I'm going to do is run my wires. I'm going to tell Hydro to cut the power. A equipa de efeitos especiais acaba de aparelhar a loja de antiguidades e começa os preparativos para a contagem final. Um quilómetro e meio de fio isolado é ligado aos pontos de detonação a partir de um comando geral. Construído apenas com madeira e cavilhas de aço, cada cavilha está ligada a um conjunto de explosivos separado. Outra cavilha encontra-se ligada a uma bateria. Quando estas cavilhas se tocam, o circuito fecha-se e a explosão é desencadeada com precisão. I'll wire the cameras like we did the other day. And when they're all up to speed, I'm going to tap Fraser. Fraser will give action. Finalmente, todos tomam os seus lugares, enquanto as câmaras começam a rodar.
Because we judged correctly on the explosion, the debris stayed within 70, 75 feet of the explosion. No one got hurt. I had a lot of people out there. Everything went perfect. I was, I was very happy, very pleased with it. It was a very difficult explosion. It was beautiful. It was. I was hiding down in the hole over there watching. It was just beautiful. I loved it. Thank you very much, everybody. That's well done. Very good night. Thank you. Um bom pirotécnico deve possuir o saber de um químico, o timing de um acrobata e o olho de um operador de câmara. Só alguns eleitos aceitam esta responsabilidade e possuem o título de operador pirotécnico. A crescente procura em Hollywood de efeitos pirotécnicos espetaculares exige um cálculo preciso e capacidades bem exercitadas. Artistas como Gary Powler, Eddie Flowers, Joe Lombardi e um punhado de outros orgulham-se de terem uma taxa de ferimentos muito baixa, mesmo quando filmam cenas, que projetam os espectadores de encontro aos bancos. Another day at the office. Huh. This is what really makes the nine to fivers want to do this job. <laughs>